എന്ത് സൗന്ദര്യമുള്ള കടലാണ് നോക്കിയേ മേളിൽ നിന്ന് ചെറിയ അരുവി വന്ന് വീഴുന്നുണ്ടോ സീകളാണ് ആ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സീകൾ ഇതാ ഈ കുന്നല്ല ഇറങ്ങി താഴെ ചെല്ലണം കേട്ടോ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് താഴെ ചെല്ലണം നമ്മൾ പകുതി വഴി പോലും ആയിട്ടില്ല എന്റെ ബെനിച്ചാരും ക്രിസ്തു ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ പോയാൽ വഴി തെറ്റാതെ ഞാനും താഴെ ചെല്ലും എല്ലാവരും ഓരോ സൈഡ് പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് ഇവരൊക്കെ രാവിലെ വന്നവരാന്നാ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു വിറകിലൊന്നും പരിപാടി നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാർക്കോൾ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാർക്കോൾ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുത്താണ് കർപ്പൂരവും അല്പം വാക്സിൻ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കത്തിച്ചേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് തീ പിടിച്ചോട്ട് അന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് കൂടെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അവരവിടെ മീൻ പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആണതെ അവിടെ കൈനീട്ടം പോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് കൈനീട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ആണതെ ഇത് കണ്ടോ അടിപൊളി ആയില ഹലോ ഷെഫ് സംഭവം കണ്ടോ മാഷാരേ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഹലോ ഒറ്റ ചൂണ്ടാൽ മൂന്നെണ്ണോ ചെറിയക്കുന്നത് നാലെണ്ണം മീനുന്നുണ്ട് നടത്തി ഇവരെ നമുക്ക് ആദ്യം കറി വെക്കാം കറി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് വാക്കുകൾ പിടിക്കും ഇത് കണ്ടോ സാധനം കണ്ടോ പിടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സാധനം അപ്പം പാവച്ചേട്ടന്റെ ഒരു പടം കൂടെ എടുക്കുക എല്ലാരും രാവിലെ വന്നവരാണ് ചേട്ടാ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ സാധാരണ മീന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൂടുതലും ഈ ഹൈടൈഡിലും ലോ ടൈഡിലും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് അപ്പൊ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു ഹൈടൈഡ് ഹൈടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഹൈടൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലോ ടൈഡ് ആവുമ്പോൾ ഒരു ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് ശരിക്കും ആറിന് ലോ ടൈഡ് വരെയുള്ള സമയത്താണ് മീന് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഹൈടൈഡ് ലോ ടൈഡിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പിന്നെ ഹൈടൈഡ് ലോ ടൈഡിന് മാറി മാറി ഇനി വരും ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നല്ല കപ്പ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കപ്പയുടെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം കപ്പയും പൊളിച്ചെടുക്കാമുണ്ട്
അത് നമ്മുടെ മീൻ കറിക്കുള്ള മീനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ കപ്പയും പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പയും നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കപ്പ കഴുകിയാലും പുല്ലാങ്കം വേവുള്ള കപ്പയാണ് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് കപ്പ തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെന്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പോടെ ചെയ്തെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ചാർക്കോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്താ ചെയ്യും ഈ പിടിച്ചു കയറ്റുന്നതെല്ലാം കൂടെ നല്ല മത്സരിച്ച് അവിടെ പിടിക്കുമോ ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാരേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞാൻ ഈ ഫിഷ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് വരഞ്ഞ് മസാല പൊരട്ടിയെടുക്കാം സിമ്പിൾ മാരിനേഷൻ ഭയങ്കര കാറ്റായതുകൊണ്ട് വലിയ തിളക്കട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മീനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതെന്ത് ഉണ്ടാവും ഉക്കരം കാന്താരി കാന്താരി മുളക് കാന്താരി മുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മുളക് പൊടി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു പുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് തൊലിയോട് കൂടി അങ്ങ് ചതച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നെയ് ആ മാസ്റ്റർ പീസ് സാധനം കാന്താരി കാന്താരി ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കരുവേപ്പിലേക്ക് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കരുവേപ്പിലോട് ചതച്ചെടുക്കാം മഞ്ഞൾപൊടി അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം റില്ലയിലിടാനുള്ളതോട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇളകി വരാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം മസാല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് മീനൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം ഇരിക്കട്ടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബാക്കി മീനൂടെ പിടിക്കുന്ന തരത്തോട്ട് പോകാം കാന്താരിയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഇരി കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഗ്രില്ലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ലിലേക്ക് ഇടാം ചെറുനീയിൽ കിടന്ന് കുക്കായി വറുത്ത് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് മീൻ പിടുത്തം കൂടെ നോക്കാം
കപ്പ ഏകദേശം തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സമയമെടുക്കും കാറ്റായ കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ മീൻ പിടിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് മീൻ പിടിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ബാർബിക്യു അയല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതെ 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 അവിടുന്ന് യുദ്ധത്തിനുള്ള ആളുണ്ട് കൊടുക്കട്ടോ അല്പ സോൾട്ടും പെപ്പറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കല്ലായിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് കളിക്കുന്നല്ലോ ആഹാ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുള്ള മസാല സൂപ്പർ മസാല സൂപ്പർ ആണ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ മാരിനേഷൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കരുവേപ്പില കുരുമുളക് കുരുമുളക് ചന്ദസിട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് അയല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു മൂർച്ചയുള്ള സാധനം ഉണ്ട് പല്ല് ഈ പരിപാടി കിടന്ന മീനെ ഈ സംഭവം വേറെ വൈബാണ് ചോദിച്ചിട്ടാ പൊളിയാണോ സാധനം ആ സാധനം പൊളിയാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് സത്യം എക്സാക്ട്ലി ചട്ടി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണയൊന്നും ചൂടാകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടുകിടാം കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ അയലക്കറി ആ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് സംഭവം ഇതെല്ലാം കടുകൊന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉലുവയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉലുവയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഇതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതശ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചതശയോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളിയോട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളിയോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കരുവേപ്പിലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം അധികം പൊടികളൊന്നും ഇല്ല മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാശ്മീർ ചില്ലി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് അല്പ എരി വേണമെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം 
മസാല നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ പോകണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കരിയാതെ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാല എപ്പം നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കും തോറും കളർ നന്നായിട്ട് ഒരു മീൻ കറിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അയല ഫ്രഷ് അയല കടലിൽ നിന്ന് നേരെ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇതാ നമ്മൾ പുളി നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കുടം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പുളി കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പ പുളിയുടെ വെള്ളം കൂടെ തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ മീനെല്ലാം ചട്ടിയിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതാ കപ്പ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ കപ്പ നമുക്ക് നൂറ്റിയെടുക്കാം മീൻ അടുത്ത മീനൂടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം ഗ്രില്ല് ചെയ്ത മീൻ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇനി ഉറവണ്ടൂടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ അടുത്ത മീനൂടെ നമ്മൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എനിക്ക് പണി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നില്ലെന്നു ശരിക്കും അടിപൊളി നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് നന്നായിട്ട് കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാടൻ മസാല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇല്ല നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂറൂടെ റെസ്റ്റിന് മസാലയൊക്കെ അത് പിടിച്ച നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് ഇതാ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ മേലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ലയിലോട്ട് ഇടാം ഗ്രില്ല് നല്ല പഴുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇതാ മീൻകറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നീക്കി ഇതാ അയലക്കറി നല്ല വെട്ടിപ്പായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി പുഴി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയെ കൂട്ടി ഒരു പൊളി കുളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കപ്പ എടേ കപ്പ കുഴിക്കേണ്ട നാടൻ മീൻകറി കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയോ ദൈവമേ അതും നല്ല നമ്മുടെ നാടൻ മൺചട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി മീൻകറി അത് കാണണം ഓ ഇതിനകത്ത് കറിവേപ്പിലെ എന്തോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോണോ നോക്കിയ എന്റെ വായിക്കട്ടെ വെള്ളം വരുന്നല്ലോ വിനോജേ അവന്റെ കളർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പണ്ടൊക്കെ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ മീൻറെ ഒരു അയ്യയ്യോ ഒരു ഈ കപ്പയുടെ മുള്ളി കൂടെ ഒക്കെ ഒഴിച്ചേണ്ടല്ലോ അതെയോ അയ്യയ്യോ ഇതിന്റെ കളർ കാണുമ്പോ തന്നെ എന്തെല്ലാം തോന്നുന്നു മണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നല്ല മണം എന്റെ മൂക്ക് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂക്ക് കുറച്ച് മണം വരുന്നത് അപ്പം കടാപ്പുറത്ത് വന്ന് വേണ്ടേ ഫ്രഷ് മീനെ കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് നേരെ കറയിലോട്ട് കൊണ്ടു തന്നു അത് ഞാൻ കറി വെച്ച് കൊടുത്തു ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചവരല്ല ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു എനിക്കും കിട്ടി രണ
നാട്ടിൽ ഷാപ്പിന്ന് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് Thank you very much. Uh, 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 uh